சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் வேர்ல்ட் கப்பில் இரண்டாவது சுற்றுல மேக்னஸ் விளையாடின ஒரு ஆட்டத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இடையில் அதாவது ஜார்ஜின் கிராண்ட் மாஸ்டர்னர் லெவன் பன்சுலேக்கு இடையில் நடந்த இரண்டாவது ஆட்டம் முதல் ஆட்டத்தில் ஏற்கனவே அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாரு அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பீசஸ் வச்சு அந்த கேமை வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அவர் வந்து பிளாக் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாரு அவர் வந்து ஜெயிச்சே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் வந்து இருக்கிறாரு அதனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஓப்பனிங் வந்து விளையாடுறாரு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஓப்பனிங் ஆக்சுவலி நல்ல லேர்னிங் நமக்கு ஸோ எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ண மேக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் வந்து சி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு இந்த பக்கம் பென்சிலோயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபைவ் ரிப்ளை பண்ணுறாரு அதாவது நம்ம இதை ஒரே மாதிரியான விளையாடணும் அப்படின்னா அது எந்த ஓப்பனிங்காக இருந்தாலும் நம்ம சிமெட்ரிக்கல் வேரியேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா இது இங்கிலீஷ் ஓப்பனிங் அப்படிங்கிறதால இங்கிலீஷோட சிமெட்ரிக்கல் வேரியேஷன் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நைட்டு டெவலப் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஜி சிக்ஸ் மாதிரியான மூவ் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க அதாவது யூஸ்வலாக இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு டெவலப் பண்ணுறதா ரொம்ப ரொம்ப காமனான மூவ் ஜி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் மோஸ்ட் காமன் மூவ் ஓகேங்களா பட் அவர் வந்து ஜி சிக்ஸ் ட்ரை பண்ணுறாரு இதோட பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா மேக்னஸ் மாதிரியான ஒரு பிளேயர் கூட நம்ம விளையாடும் போது ட்ரெடிஷ்னலாக எது விளையாடுறோமோ அதை ட்ரை பண்ணி நம்ம அவருக்கு வந்து ஃபேவரபுளாக பண்ணக்கூடாது நம்ம ஏதாவது புதுசாக ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் தான் கேம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்கே ஒரு அந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணுவார் ஸோ பான் டு டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் ஜி செவன் இது தான் ஸோ இந்த பிஷப் ஜி செவனுக்கு பதில் ரொம்ப அதிகமாக விளையாடிக்கக்கூடிய கேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்த பானை வந்து வெட்டுறாங்க அதாவது நம்ம சி பானால் டி பானை யார் தான் வெட்டாமல் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெட்டும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவர் குயினாலேயோ நைட்டாலேயோ வெட்ட முடியும் ஸோ கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி கண்டினியூ ஆகும் அப்புறம் நைட் எஃப் சிக்ஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஸோ பிஷப் ஜி செவன் அதுக்கப்புறமும் ஃபாலோஅப்ஸ் இருக்குது நைட் சி சிக்ஸ் நைட் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் ஃபைவ் ஈவன் பிஷப் ஜி செவன் லைன் ஸோ இதை குயினாலேயும் வெட்டலாம் அதே லைன் தான் திரும்ப நைட் எஃப் சிக்ஸ் பிஷப் ஜி செவன் பட் கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிஷப் ஜி செவன் வந்து பிளாக் டெவலப் பண்ணுறாரு இதன் மூலயமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாருனா மேக்னஸ் நீங்கள் வேணும்னா பாடம் வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதா அங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஹைப்பர் மாடர்ன் ஓப்பனிங் சொல்லக்கூடிய இந்த பிரிக் டிஃபென்ஸ் மாடர்ன் டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் சில வேரியேஷன் பிஷப் டெவலப் பண்ணி ஸ்பேஸ் கெயின் பண்ணுறதும் நம்ம அலோவ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரியான செட்டப் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இன்னும் கேட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகி நம்ம டிப்பிக்கலான ஒரு பிரிக் ஆர் மாடர்ன் அந்த மாதிரியும் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகும் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நம்ம பெனோனியாக பார்ப்போம் நம்ம டி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த டி சிக்ஸையும் பிஷப் ஜி செவன்லேயும் நீங்கள் இருக்கிறத வச்சு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு இது ஒரு பிரிக் டிஃபென்ஸ் மாதிரி தெரியும் ஸோ ஸோ ஐ திங்க் பிரிக் ஆர் மாடர்ன் டிஃபென்ஸ் இ ஃபோர் இ ஃபோர்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ சிக்ஸ் இமீடியட்டாக வந்து இ சிக்ஸ் விளையாடுறதுனால இதுதான் நான் பெனோனி பான் செக்ஷன் சொல்லிட்டு இந்த டி சிக்ஸ் வீக்னஸ் ஸோ உடனே அவர் என்ன பண்ணுறார் ஹெச் த்ரீ அதாவது எப்போவுமே நீங்கள் பெனோனி டிஃபென்ஸ் வந்து ஆடும்போது பிளாக் ஆடும்போது இந்த பிஷப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட்டுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண பார்ப்பாங்க அதனால தான் மேக்னஸ் வந்து இங்கே சம்மந்தமே அதாவது நமக்கு அப்படி தோணும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இதை விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நம்ம பானை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது இல்லை அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது பிஷப்போட டைங் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பின் அலோவ் பண்ணால் நைட்டை வெட்டுறதா அதோட பாயிண்ட் ஏன் நம்ம வந்து நைட்டை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா இன் சம் வேரியேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட் வந்து சி ஃபோர் ஸ்கொயருக்கு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸோ சி பானலில் வெட்டுவாங்க பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த டி சிக்ஸை ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ நிறையா பிளான்ஸ் இங்கே இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நான் ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கேன் பல வீடியோக்களில் ஸோ நைட் இ செவன் நைட் சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்ஸ் இ சிக்ஸ் இதுவும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு சாய்ஸ் தான் மேக்னஸ் பக்கம் இருந்தது காரணம் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு அவரோட பீஸ் டெவலப் ஆகிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லையா அதனால் ஸோ இதுக்கு பதில் வந்து மேக்னஸ் வந்து பிஷப் டி த்ரீ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் பண்ணலாம் ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட்லி பெட்டராக இருக்கிறார் பிகாஸ் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் அட்வான்டேஜ் ஸோ கோயிங் பேக் இந்த கேம் டி டெக்ஸ் இ சிக்ஸ் விளையாடுறாரு அதுக்கப்புறம் பிஷப் டெக்ஸ் இ சிக்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் பிஷப் ஆஃப் ஃபோர் 
ஸோ இதுதான் வந்து அவருடைய பாயிண்ட் ஸோ இதனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ த்ரீ கொஷின் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல நம்ம ரூக்கை வந்து டேரெக்டாக வந்து டி எயிட்டுக்கும் வைக்கலாம் அதில் வந்து பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது நைட் டு டி ஃபைவ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் குயின் டேக்ஸ் டி டூ செக் பிஷப் டேக்ஸ் டி டூ அண்ட் தென் கேசல்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்லைட்லி பெட்டராகவே இருப்பார் ஸோ டேரெக்டாகவும் விளையாடலாம் பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நைட் பி ஃபோர் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு டி த்ரீ ஸ்கொயர் உள்ள செக் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா ஸோ மேக்னஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த நைட்டுக்கு வந்து கொஷின் மார்க் பண்ணுறாரு பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பின் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த நைட் எங்கேயும் போக போகிறது கிடையாது ஸோ ஜி ஃபை ஸோ இன் பிட்வீன் மூவ் மாதிரி ஜி ஃபை அட்வான்ஸ் பண்ணுறாரு அட்வான்ஸ் பண்ணிவிட்டு பிஷப்பை கொஷின் பண்ணுறாரு பிஷப் வந்து ஹெச் டூ போய்ட்டு இந்த டாக்னலே வந்து மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ பிஷப் ஹெச் டூக்கு அப்புறம் ரூக் டூ டி எயிட் ஸோ டெம்போ கெய்னிங் மூவ் குயின் டூ சி ஒன் லாஸ்ட் ஃபியூ மூவ்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா எல்லா பீஸும் வந்து அவர் அட்டாக் பண்ணி பின்னாடி கொண்டு வந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ குயின் சி ஒன் குயின் சி ஒன்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எதிர்பார்த்த ஒரு மூவ் நைட் டு டி த்ரீ செக் ஸோ நைட் டு டி த்ரீ செக் கொடுக்குறாரு இதே மாதிரி இந்த இடத்துல நைட்டை வச்சு பிளாக் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளே எழும் ஸோ நைட் டு டி ஃபைவ் வந்து விளையாட முடியாது ஏன்னா இங்கே குயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா குயினை வந்து எக்ஸ்ரே பின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதாவது நம்ம நைட்டை டிஸ்கவரி கொடுக்கும்போது இந்த பின் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால குயினால் வெட்ட முடியாது ஸோ கிங்கை மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூக்கை வந்து ட்ரா பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் ஸோ அந்த காரணத்தினால தான் இந்த இடத்துல குயின் சி ஒன் வந்து விளையாடுறாரு அவர் நைட் டு டி த்ரீ செக் ஸோ பிஷப் ஹேஸ் டு டேக் ஸோ இதனால் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரூக் உள்ள இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகி வருது பட் இந்த பொசிஷனில் மேக்னஸ் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாரு ஏன்னா அவருக்கு இப்போ கேஷ்லிங் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை நைட்டை வந்து இ ஃபைவில் வைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டு தான் மெயின் மூவ் ஆர் ஈவன் பிஷப் இ ஃபைவ் இஸ் பாசிபிள் ஏன்னா அந்த பிஷப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நம்ம பிஷப் இ ஃபைவும் விளையாடலாம் இந்த நைட் இ ஃபைவும் விளையாடலாம் ஸோ இந்த பானை வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து பாதுகாக்கவே முடியாது மேக்னஸோட பானை அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா உடனே கேன்சல் பண்ணிடுறாரு ஓகே ஒரு பான் தானே வேணா வச்சுக்கோங்க உங்கள் கிங் இன்னும் சென்டரில் இருக்குது நீங்கள் எப்படி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா டாக்டர் பிஷப் டெக் சி ஃபோர் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா நைட்டை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறாரு நைட்டை சென்ட்ரலைஸ் பண்ணோடனே திரும்ப வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த இடத்துல இன்னொரு பான் வந்து ட்ராப் ஆகுது ஸோ ஆக மொத்தத்தில் ஏற்கனவே அவர்கிட்ட இந்த எக்ஸ்ட்ரா பான் கொடுத்துட்டாரு ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு திரும்ப ஒரு பான் கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா சென்டர் ஆஃப் த போர்ட்லேருந்து பானை எல்லாமே போயாச்சு இப்போது மேக்னஸ் வந்து டிக்டேட் பண்ண போகிறார் கேம் கேம் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஈக்குவல் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் பிளாக் கிட்ட ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிங் வந்து சென்டரில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா இந்த இடத்துல அதே மாதிரி இந்த பொசிஷனில் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுவீங்க நம்ம ஏன் இந்த பானை வெட்டணும் இது வந்து வீக் பான் தானே நம்ம கேன்சலிங் பண்ணிவிட்டா பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி திங்க் பண்ணிங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் அந்த டி சிக்ஸ் பான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் டி ஃபைவ் பான் டி சிக்ஸில் போயிட்டு நைட்டை வந்து கிக் பண்ணிவிடும் அப்புறம் குயின் சி ஃபோர் ஸோ ஆலினால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பயங்கர இனிஷியேட்டிவோட ஒயிட் வந்து விளையாட முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து இமீடியட்டாக அது வெட்டுற மாதிரி இருக்குது அதுதான் வந்து டாப் மூவும் கூட ஸோ ரூக் ஈ ஒன் ரூக் ஈ ஒன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணது கேன்சலிங்கு அதனால் வந்து குயின் டு டி எயின் ஸோ நான் திரும்பவும் கேன்சலிங் பண்ண போகிறேன்றாரு பட் திரும்ப அவர் என்ன பண்ணுறாரு குயினை சி ஃபோரில் வச்சு இன்டெரக்டாக வந்து கேன்சலிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாரு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கேன்சலிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சிம்பிளாக ஒரு சின்ன டாக்டிஸ் மூலிமா ஒரு பீஸை வின் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஸோ அதனால் இமீடியட்டாக கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ குயின் சி ஃபோருக்கு அப்புறம் கிங் எஃப் எயிட் ஸோ அன்பின் பண்ணிடுறாரு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி ஸோ இந்த இடத்துல அவர் நைட்டை வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறாரு நைட் இ ஃபைவ் ஸோ நைட் இ ஃபைவ்க்கு அப்புறம் அவர் பண்ணுற மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டு சி சிக்ஸாக இருக்குது இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கிங்கை எப்படியும் வந்து கேம் அதாவது என்ன சொல்கிறது சென்டர் ஆஃப் த போர்டு தான் இருக்க போது நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக கேன்சலிங் பண்ணால் கூட ஏகப்பட்ட மூவ்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் அந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல ஒரு 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 சூப்பரான ஒரு சஜஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்குக்கு அதாவது பிளாக் வந்து இனிஷியேட்டிவை கெயின் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு என்ன அப்படின்னா ஒரு பான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இல்லையா நம்ம அதை எப்படியாவது நம்ம தக்க வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அட்டாக்கை ஹோல்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா
அதுக்கப்புறம் ரூக் ஏ டி ஒன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் பின் ஏன்னா நீங்கள் ரூக்கை மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா செக் மேட் இருக்குது அதனால் வந்து இந்த பின் இருக்குன்றதுனால ரூக் ஏ டி ஒன் பாசிபிள் அதனால தான் இந்த மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரில்லியண்ட்டான மூவ் நான் வந்து தமிழில் போட்ட மாதிரி ரெண்டு அற்புதமான நகர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பேன் அதில் ஒரு மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூவ் தான் ஏன்னா நம்ம ரூக்கால் வெட்ட முடியாது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா நைட்டை வச்சு பிளாக் பண்ணுறாரு நைட்டை வச்சு பிளாக் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா கிங் வந்து எச் ஒனுக்கு மூவ் பண்ணிடுறாரு இந்த பொசிஷனில் வந்து அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் சாக்ரிஃபைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக் டெக்ஸ் டி ஃபோர் சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் அண்ட் தென் குயின் பி ஃபோர் செக் கிங் ஜி எயிட் அண்ட் தென் குயின் டெக்ஸ் பி செவன் ஸோ ஒரு ஒரு வீக் பான் இங்கே இருக்குது அதை நம்ம வந்து எப்படியாவது கேப்சர் பண்ணணும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே ஒரு கவுண்டர் அட்டாக் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் இது ஏன் சேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ திங்க் இந்த நைட் அந்த பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னா இன்னும் இந்த ரூக் வந்து இன்வால்வ் பண்ணலாம் இதுவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் தான் பட் மேக்னஸ் வந்து சிம்பிளாக கிங் எச் ஒன் ஆடுறாரு கண்டிப்பாக இதை எவாலுவேட் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ கிங் எச் ஒன் பான் டு பி ஃபைன் ஸோ குயினை டிஃப்ளெக்ட் பண்ண பார்க்குறாரு குயின் டி த்ரீ ஸோ குயின் டி த்ரீக்கு அப்புறம் திரும்ப இங்கே ஒரு பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா இப்போ நைட் வந்து பின்ல இருக்கு ஸோ மாற்றி மாற்றி பின் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஃபை வந்து விளையாடுறாரு ஹெச் ஃபைக்கு அப்புறம் மேக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் சி சிக்ஸ் போகிறாரு அகெயின் இந்த நைட் இஸ் பின் ஸோ பின் டு பீஸ் என்ன பண்ணணும் நம்ம திரும்ப ஃபர்தராக அட்டாக் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினி அட்டாக் பண்ணுது ஸோ குயின் பி சிக்ஸ் ஸோ குயின் பி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நைட் இ செவன் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு நைட் இ செவன் மூலிமா ரூக் அட்டாக் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரூக்கு மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நைட் வந்து எஃப்ஐக்கும் லேண்ட் ஆக போகுது ஸோ ரூக் டு டி எயிட் அண்ட் தென் திரும்ப இது பின்லேயே தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நைட் எஃப்ஐ ஸோ நைட் எஃப்ஐக்கு அப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா குயின் ஜி சிக்ஸ் வந்து விளையாடுறாரு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான மூவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே இந்த பீஸ் வந்து பின்னில் இருக்குது இந்த பீஸ்க்கு ப்ரெஷர் இருக்குது அப்போ நான் வந்து கிங்கால் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய பீஸ்க்கு நான் வந்து எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ பிஷப் எஃப் சிக்ஸ் மூலியாக இன்னொரு கீ டிஃபெண்டரை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது இன் சம் வேரியேஷன்ஸ் இந்த நைட் இல்லாத போது கிங்கு ஜி செவனுக்கும் வரும்போது நம்ம ரூக்கும் கனெக்ட் ஆகிடும் இதுதான் வந்து ஒன்லி டிஃபெண்டிங் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வரதுக்கு இதுதான் ஒன்லி ஒன் மூவ் ஸோ பிஷப் ஜி த்ரீ நைட் எக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் குயின் டெக்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இப்படி ஆடும்போது கேம் வந்து கண்டினியூ ஆகும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகேங்களா பிளாக் வந்து ஒரு பீஸ் அப்ல இருக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் தட்ஸ் ஃபைன் ஏன்னா இன்னும் ரூக்ஸை கனெக்ட் பண்ணல தேவையான அளவுக்கு நேரம் இருக்குது கண்டிப்பாக மேக்னஸ் வந்து அந்த பானை கேப்சர் பண்ணிடுவார் ஈஸியான ஒரு எண்டிங்காக அமையும் மேபி ட்ரா இருக்கலாம் இல்லை யார் வேணால் வின் பண்ணலாம் பட் கேமில் அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா குயின் ஜி சிக்ஸ் அல்லடி ஒரு டாக்டிக்கல் பிளண்டர் வந்து பண்ணிடுறாரு இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு கேமில் என்ன நடந்ததோ அந்த காம்பினேஷனை வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நிறைய பேர் வந்து டாக்டிக்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்க ஸோ இந்த இடத்துல குயினோட போஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக இருக்குது என்னென்னா இந்த கிங் வந்து இந்த பொசிஷனில் தான் நம்ம ஃபோர்க் பண்ணலாம் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட்ரோ திங்கிங் சொல்லுவாங்க ஸோ ரிவர்ஸில் திங்க் பண்ணுறது ஸோ குயின் இங்கே இருக்கும்போது நம்ம ஃபோர்க் பண்ணோம் அப்போ எப்படிங்க கிங் அங்கே வர வைக்கிறது ஸோ சாரி கிங் அங்கே இருக்கும்போது ஃபோர்க் பண்ண முடியும் ஆனால் எப்படி கிங்கை வர வைக்க மு வர வைக்கிறது ஸோ அதுக்கான ஃபோர்சிங் மூவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத யோசிப்பிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிஷப் டு சி செவன் ஸோ பிஷப் டு சி செவனுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா ரூக்கை வந்து டி செவனில் வந்து லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிஷப்பையும் அட்டாக் பண்ணுறது இ செவனையும் கார்ட் பண்ணுறாரு இனிமேல் எப்படி நீங்கள் ஃபோர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா அதே நீங்கள் பேக் ரேங்க்கில் வேறு எங்கேயாவது போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டி சிக்ஸில் செக் கொடுத்து ஸோ தேங்க்ஸ் டு திஸ் ரூக் ஸோ கிங் இஸ் ஃபோஸ்ட் அண்ட் நவ் திஸ் இஸ் தர் தேர் இஸ் த ஃபோக் ஸோ நைட் இ செவன் ஃபேமிலி ராயல் ஃபேமிலி ஃபோர்க் ஸோ எத்தனை ஃபோர்க் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் அவர் என்ன செய்கிறாரு ரூக்கை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் லிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இன்னொரு ஃபினிஷ் வந்து இதனால் வந்து
டாப் லெவலில் இருக்கும் ரெண்டு பேரோட அக்யூரசி லெவல் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு அவர் விளையாடிட்டு இருந்தார் பிளாக்கு பட் அந்த ஒன் பிளண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிச்சிருச்சு ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் மேக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஃபினிஷ் பண்ணார் அண்ட் ஆக்சுவலாக அப்போண்ட் வந்து அவரை ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு பாராட்டினார் சூப்பரான ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் அப்போ வந்து மேக்னஸ் சொன்னார் ஹெச் ஃபை நீங்கள் இயர்லியராகவே ஆடிருந்துருக்கலாம் ரூக் அந்த லிஃப்ட் பண்ணிக்கலான்றது அவர் அப்போவே சொல்லிட்டு டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க லைஃப் ஃபுட்டேஜ் பார்த்துருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஐ திங்க் இந்த அனலைசிஸ் ப்ளஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பயனுள்ளதாக இருந்திருந்தால் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம மொத்தம் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுக்கோங்க உங்களுடைய வேர்ல்ட் கப் உடைய பிளே லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்க்ரீனில் தெரியும் மேக்னஸோட இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான கேம் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியும் எது உங்களுக்கு பிடிக்குது தொடர்ந்து அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களுடைய விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்க